আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে আলোর ঘটনা এই অধ্যায়ের আলোর প্রতিফলন ও শোষণ এই টপিকটা নিয়ে পড়ব তো আলোর প্রতিফলনটা কি আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে কিন্তু আগের পর্বে আমরা একটু বলেছিলাম যে প্রতিফলন হলো আলোটা যখন কোনো একটা বস্তুতে বাধা পে ফেরত চলে আসে এই ঘটনাটাকে মূলত প্রতিফলন বলে তো এই প্রতিফলনের ভিতরেও কিন্তু অনেক ধরনের আর কি ঘটনাবলী রয়েছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে আলো যেটা সেটা বাধা পেয়ে আর ফেরত নাও আসতে পারে তো এই যে বৈশিষ্ট্য এইগুলোর উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আলোর প্রতিফলন হয় এবং আলোর শোষণ হয় প্রতিফলন হচ্ছে যে ক্ষেত্রে আলোটা বাধা পেয়ে এই যে ফিরে আসছে সেটাকে আমরা বলছি প্রতিফলন আর যে ক্ষেত্রে ফিরে আসবে না তখন সেটাকে আমাদেরকে বলতে হবে হচ্ছে গিয়ে শোষণ যেহেতু আলোটা আলোটাকে আর ফেরত পাচ্ছি না এই জন্য সেখানে এই শোষণ এই টার্মটা ব্যবহার করা হয়েছে এখন এই যে আলোর প্রতিফলনগুলো এই প্রতিফলনেরও কিন্তু বেশ কয়েকটি নিয়ম আছে বা হচ্ছে রুলসগুলো আছে রুলসগুলো আমরা পরে দেখব আগে দেখি যে প্রতিফলনটা হয় কিভাবে তো যেমন এখানে আমি দুটো চিত্র দিয়ে দিয়েছি দেখো চিত্র এক জায়গায় আমি বলেছি মসৃণ বস্তু আর একটাতে অমসৃণ বস্তু ঠিক বস্তু মসৃণ না তলটা অর্থাৎ আলো যেই তলে আঘাত পেয়ে ফেরত চলে আসবে সেই তলটা মসৃণ ও অমসৃণ হলে দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা হয় যেমন যদি আলোর প্রতিফলনের কথা বলি কোথায় খুব ভালো আলোর প্রতিফলন হয় হতে পারে সেটা একটা আয়না কারণ আয়না বা দর্পণের যে পৃষ্ঠ বা তলটা সেটা কিন্তু মসৃণ হয় আবার ধরো কোনো স্টিলের থালা এটাও কিন্তু অনেক বেশি মসৃণ হয়ে থাকে আবার যদি বলি শোষণ হয় তাহলে কোনগুলোতে যেমন ধরো কাগজ তারপরে অনেক দিনের পুরনো স্টিলের থালা যেটাতে ধরো মরিচ ধরে গেছে এ সকল জায়গায় তুমি যদি আলোটাকে ফেলো সেটা হচ্ছে শোষণ হয়ে যাবে আর যদি ধরো স্টিলের থালারটা মসৃণ এবং সোজা না থাকে এব্রো থেব্রো থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটাকে আমাদের বলতে হবে হচ্ছে গিয়ে অমসৃণ এখন যখন মসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি হয় ধরো আলো ক্রোশিগুলো প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কিভাবে পড়ছে এগুলো হচ্ছে সমান্তরালে পড়ে সমান্তরাল বলতে কি বোঝানো হয় যেমন আমি যদি এখানে দুটো লাইন টানি ধরো এই দুটো লাইন এরা পরস্পর কিন্তু সমান্তরাল ঠিক এরকম করে ধরো এখানে এই যে তিনটা আলোক রশ্মি আলোর ক্ষেত্রে সবসময় আলোক রশ্মিকেই কিন্তু আমরা ধরবো আলোক রশ্মি সবসময় হচ্ছে একটা তলে আপতিত হবে বা পড়বে তো এখানে দেখো তিনটা আলোক রশ্মি কিভাবে পড়েছে সমান্তরালে পড়েছে এখন প্রতিফলনের একটা বিশেষ নিয়ম হচ্ছে যদি এই রশ্মিগুলো দেখো যদি সমান্তরালে পড়ে যে এই তলটাতে আঘাত দিচ্ছে আঘাত করছে তিনটা রশ্মি যখন এরা প্রতিফলিত হয়ে ফেরত যাচ্ছে তখনও দেখো এই সমান্তরালেই কিন্তু যাচ্ছে এটা কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে মসৃণ তলের ক্ষেত্রে যদি অমসৃণ তলের ক্ষেত্রে হয় সে ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো আলোক রশ্মিগুলো তুমি সমান্তরালে ফেললে বা পতন হলো কিন্তু এরা যখন প্রতিফলিত হচ্ছে তখন কিন্তু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কেন কারণ তলটা হচ্ছে অমসৃণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে মসৃণ তলে আলোর যে প্রতিফলন হয় সে আলোক রশ্মি যেভাবে পড়ছে অর্থাৎ সমান্তরালে পড়লে সেগুলো প্রতিফলিত হয় সমান্তরালভাবে রশ্মিগুলো সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয় কিন্তু অমসৃণের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না দেখো এখানে আমরা বারবার বলছি যে আলো কি হচ্ছে আলো একটা মসৃণ তলে পড়ছে বা আলোর পতন হচ্ছে তো যখন আমরা আলো সম্পর্কে আলোচনা করব সে ক্ষেত্রে এই আলোর যেই পতন সেটাকে একটা বিশেষ নামে আমরা ডাকব সেই নামটা হচ্ছে আপতন তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো যেই রশ্মিগুলো মসৃণ তলে পড়ছে সেগুলোকে আমরা বলবো আপতিত রশ্মি আর যে রশ্মিগুলো প্রতিফলিত হয়ে ফেরত চলে যাচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলবো প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে আলোর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের রশ্মি দেখতে পারবো একটা হচ্ছে আপতন রশ্মি বা আপতিত রশ্মি অর্থাৎ যে রশ্মিগুলো একটা পৃষ্ঠে পড়ছে বা যাদের পতন হচ্ছে সেটা আর যে রশ্মিটা প্রতিফলিত হয়ে ফেরত চলে যাচ্ছে সেটা কি আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে প্রতিফলিত রশ্মি তো এই হচ্ছে গিয়ে দুটো রশ্মি আবার পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা দেখেন যে এই যে আপতত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি এরা কি করে এরা অভিলম্ব নামে একটা বিশেষ ধরনের লম্ব থাকে যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব সেই লম্বের সাথে হচ্ছে কোন সৃষ্টি করে এবং এই কোনগুলো কীরকম হয় আপতন কোন যতটুকু হবে প্রতিফলন কোনও কিন্তু ঠিক ততটুকুই হবে তো এগুলো কি দেখলাম আমরা দেখলাম হচ্ছে আলোর প্রতিফলন ও শোষণ তো এখানে দেখো একটা পরীক্ষা দেওয়া আছে যে আসলে আলোর যে প্রতিফলনটা হবে এই প্রতিফলনটা তো বিভিন্ন বস্তু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমও হতে পারে তো সেটা কীরকম হয় সেটা সম্পর্কে একটা পরীক্ষা দেওয়া আছে তো পরীক্ষাটার জন্য কী কী নেওয়া হয়েছে একটা আয়না বা দর্পণ 
কাট কাগজ প্লাস্টিকের থালা তো কাজটা কি কাজটা হচ্ছে এই যে বস্তুগুলো আছে এই বস্তুগুলোর পৃষ্ঠে আমরা হচ্ছে আলোকে ফেলবো অর্থাৎ আলোর পতন ঘটাবো আলোক রশ্মির তো আমরা আমাদের দেখার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ঠিক প্রত্যেকটা বস্তুতে কি ধরনের আলোর প্রতিফলন হচ্ছে তো এই প্রত্যেকটা বস্তুতে আলোক রশ্মি ফেলার পরে আমরা যেটা লক্ষ্য করতে পারবো সেটা হচ্ছে এই যে আয়না যেটা বা দর্পণ এই আয়নার ক্ষেত্রে প্রতিফলনটা সবচাইতে বেশি হচ্ছে অর্থাৎ কোনো বস্তু যতটা মসৃণ হবে কেননা এখানে যে কতগুলো বস্তু আছে সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে মসৃণ তল এবং চকচকে তল কিন্তু এই আয়নারি অর্থাৎ যে বস্তুটা যত বেশি মসৃণ হবে সেটা তত ভালো আলোর প্রতিফলনটা করবে তাহলে আলোর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কি হবে দুই ধরনের রশ্মি আমরা দেখতে পারবো একটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি একটা আপতিত রশ্মি আর যে তলটা বা যে পৃষ্ঠটা যত বেশি মসৃণ হবে প্রতিফলনটা তত বেশি হবে আর যদি মসৃণটা তলটা যদি অমসৃণ হয় তখন কি হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আলো কিছু আলো হচ্ছে গিয়ে শোষণ হয়ে যায় এবং এটা এদের যে প্রতিফলিত রশিটা সেটা ঠিক নিয়মিতভাবে হয় না মসৃণ তলের আলোর প্রতিফলনটাকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে কেন কারণ এখানে আমি যদি সমান্তরালে আলোক রশিটাকে ফেলি বা আপতিত রশিগুলোকে ফেলি সেগুলো প্রতিফলিত হয় সমান্তরাল ভাবে এই জন্য এই ক্ষেত্রে যে আলোর প্রতিফলনটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি নিয়মিত আলোর প্রতিফলন কিন্তু যদি আমার যে পৃষ্ঠটা রয়েছে বা যে তলটা রয়েছে সেটা যদি অমসৃণ হয় সে ক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলনটা এই নিয়মটা মেনে চলে না অর্থাৎ আমার আপতিত রশিগুলো সমান্তরালভাবে আমি ফেললেও সেক্ষেত্রে যে প্রতিফলিত রশিগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয় না এর জন্য ক্ষেত্রে আমরা যে আলোর প্রতিফলনটা দেখতে পাই সেটাকে আমরা অনিয়মিত আলোর প্রতিফলন বলে থাকি তাহলে প্রতিফলনের যদি প্রাথমিক যে শর্ত সেটা কি যদি তুমি ভালোভাবে আলোর প্রতিফলনটা করতে চাও সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে এমন একটা বস্তুর পৃষ্ঠে বা তলে আলোক রশিটাকে ফেলতে হবে যাতে করে সেই তলটা হচ্ছে মসৃণ থাকে তাহলে তোমার আলোর প্রতিফলনটা সবচাইতে ভালো হবে তো আলোর প্রতিফলনের আমরা আসলে কোথায় দেখি অনেক কিছু করা লাগে না আলোর প্রতিফলনের জন্য ধরো আমরা যদি ঘড়ি পড়ি অনেক সময় ঘড়ির উপরে রোদ পড়লে তখন কি হয় কোনো একটা দেয়ালে কিন্তু অন্য ধরনের একটা বস্তু দেখা যায় অর্থাৎ সেটা কি হচ্ছে আলোটা ঘড়ির উপরে পড়ে সেই পৃষ্ঠটা যেহেতু মসৃণ সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে একটা প্রতিবিম্বকে হচ্ছে দেয়ালের উপরে ফেলছে বা ওই আলোটাই মূলত দেয়ালের উপরে যাচ্ছে তো সেই এই আকৃতিটাই কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি তো এটা কিন্তু এক ধরনের আলোর প্রতিফলন তাছাড়া এই যে আলোর প্রতিফলন এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরি করা হয়ে থাকে যেমন তার মধ্যে অন্যতম একটি যন্ত্র কিন্তু পেরিস্কোপ তো পেরিস্কোপটা কিভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কেও কিন্তু আমরা পরবর্তীতে জানতে পারব তাহলে আজকে আমরা জানলাম যে আসলে আলোর প্রতিফলন কাকে বলে আলোর শোষণ কাকে বলে প্রতিফলনগুলো কিভাবে হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পদার্থে আলোর প্রতিফলনের যে ভিন্নতা সেটা সম্পর্কে জানলাম তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ